ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ ట్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం వాడి వేడిగా కొనసాగుతోంది మిత్రపక్షాలకు కేటాయించాల్సిన స్థానాలు పార్టీ తరఫున ఖరారు చేయాల్సిన అభ్యర్థుల జాబితా సామాజిక వర్గాల వారీగా ప్రాతినిధ్యంపై చర్చిస్తోన్నారు మొదటి నెలలో యాభై నాలుగు మంది అభ్యర్థులను ఇప్పటికే ఖరారు చేసింది కాంగ్రెస్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ మిగతా స్థానాల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులను రేపు ఖరారు చేయనుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తంగా ఈసారి ఎన్నికల్లో ఎనిమిది మంది మాజీ ఎంపీలు పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు పార్టీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ సమాపేశమై తుది జాబితాకు ఆమోద ముద్ర వేయనుంది శుక్రవారం ప్రజా కూటమి అభ్యర్థులను ఒకేసారి ప్రకటించనున్నారు ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం వాడి వేడిగా కొనసాగుతోంది మిత్రపక్షాలకు కేటాయించాల్సిన స్థానాలు పార్టీ తరఫున ఖరారు చేయాల్సిన అభ్యర్థుల జాబితా సామాజిక వర్గాల వారీగా ప్రాతినిధ్యంపై చర్చిస్తోన్నారు మొదటి విడతలో యాభై నాలుగు మంది అభ్యర్థులను ఇప్పటికే ఖరారు చేసింది కాంగ్రెస్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ మిగతా స్థానాల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులను రేపు ఖరారు చేయనుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తంగా ఈసారి ఎన్నికల్లో ఎనిమిది మంది మాజీ ఎంపీలు పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు పార్టీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ సమావేశమై తుది జాబితాకు ఆమోద ముద్ర వేయనుంది శుక్రవారం ప్రజా కూటమి అభ్యర్థులను ఒకేసారి ప్రకటించనున్నారు మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు ప్రసాద్ కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం అప్డేట్స్ ఏంటి స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశంలో ఎవరైతే ఒక నియోజకవర్గానికి ఎక్కువ అభ్యర్థులు అంటే ఒకరు కాకుండా ఇద్దరు లేక ముగ్గురు ఎవరైతే ఎంపిక అయ్యారో నిన్న రాత్రి జరిగినటువంటి కసరత్తులు వారందరినీ కూడా స్క్రీనింగ్ కమిటీ లోపలికి పిలిచి వారి రూమ్లో వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడుతున్నారు వారందరినీ కూడా సమదాయించి బుజ్జగించి ఎవరైతే ఒక్క అభ్యర్థిగా ఎంపిక అవుతారో వారికి చేదోడు వాదుడుగా ఉండి ఈ ఎన్నికల్లో గెలిపించే దిశగా అందరూ కూడా సమిష్టిగా పనిచేయాలని నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇలాంటి నియోజకవర్గాలు దాదాపు ఒక పది నియోజకవర్గాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురిని కూడా ఒక సందర్భంలో ఎంపిక చేయడం జరిగింది వీటన్నిటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా గెలిపే లక్ష్యంగా అందరూ కూడా పనిచేయాలని వీరందరూ కూడా నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సోనియాగాంధీ నివాసంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ సమావేశం అవుతుంది ఈ సమావేశంలో ఈ రోజు ఎవరైతే వారందరికీ నప్పు చెప్పిన తర్వాత కేవలం ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఒక్క అభ్యర్థి ఎంపిక అయ్యారో వారందరినీ కూడా ఆ జాబితాను సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ దృష్టికి తీసుకెళ్తారు అక్కడ పరిశీలించి సమీక్షించిన తర్వాత వారందరినీ కూడా అభ్యర్థులను ఖరారు చేసే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది రేపు సాయంత్రం వరకు వీరందరినీ కూడా అభ్యర్థులను ఖరారు చేయటం కాకుండా తొమ్మిదో తారీఖు శుక్రవారం సాయంత్రం వరకు అభ్యర్థులందరినీ కూడా అధికారికంగా ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇకపోతే తెలంగాణ ఏర్పాటు సమయంలో ఉద్యమంలో చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చెందినటువంటి విద్యార్థులు వారందరికీ కూడా ఒకరికి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది అందులో చాలామంది కూడా విద్యార్థులు విద్యార్థి నాయకులుగా ఉండి ఈ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్న వారందరూ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో పాల్గొనేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వారంతా కూడా ఆశావాలుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వీరంతా కూడా విద్యార్థులు ఈ వీరంతా కూడా విద్యార్థి నాయకులు వెంకటేష్ పిహెచ్డీ చేశారు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఆశిస్తున్నారు సార్ నా పేరు డాక్టర్ కేతురి వెంకటేష్ సార్ కొల్లాపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి చేస్తున్నాం సార్ నేను ఉస్మానియా ఇన్స్టిట్యూట్ జేఏసీగా ఉన్నాము మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ మహాకూటమిలో భాగస్వామి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది దాంట్లో మేము విద్యార్థుల పాత్ర ఉంది ఖచ్చితంగా మేము ఖచ్చితంగా గెలవాలని గెలుస్తాము రేపు భవిష్యత్తులో కూడా విద్యార్థుల పాత్ర ఖచ్చితంగా అవకాశం కల్పించాలి ప్రధానంగా ఈ రోజు తెలంగాణలో ముందు ముందు వరుసలు నుండి మేము ఫైట్ చేసినాం తెలంగాణ ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర మేము వహించినాం కాబట్టి విద్యార్థుల పాత్ర ఖచ్చితంగా ఈ భాగస్వామి ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా అందరికి కూడా అవకాశం ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మీ గతంలో టికెట్ కూడా వచ్చి కూడా క్యాన్సిల్ అయింది కదా అవునా పోయినసారి టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ లో ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్ లో సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం నుంచి అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేశారు రెండు రోజుల తర్వాత అనివార్య పరిస్థితుల్లో అది క్యాన్సిల్ అయింది ఈసారి మాత్రం అట్లా జరగదు అని చెప్పేసి భావిస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే పోయినసారే ఇద్దరు విద్యార్థులకు ఇద్దరు విద్యార్థి నాయకులకు రెండు టికెట్లు ఇచ్చి క్యాన్సిల్ చేసింది ఆ అపవాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ఉన్నది అట్లాంటిది కాకుండా ఈసారి మాత్రం రెండు నుంచి మూడు టికెట్లు కంపల్సరీ రాహుల్ గాంధీ గారే పోయినసారి ఆగస్టులో తెలంగాణ టూర్కు వచ్చినప్పుడు 
మా విద్యార్థి జేఎస్కి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది రెండు నుంచి మూడు రెండు మూడు టికెట్లు కంపల్సరీ ఉస్మానియా విద్యార్థి జేఎస్కి ఇస్తానని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది పేరు దుర్గం భాస్కర్ అండి ఉస్మాన్ సిటీ విద్యార్థి జేఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తా ఉన్నా బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున టికెట్ ఆశిస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇలా ఓయూ విద్యార్థుల త్యాగం లేని తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన లేదనే విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రజానీక మొత్తం కూడా దేశం మొత్తం కూడా తెలుసు కాబట్టి ఓయూ విద్యార్థుల త్యాగాన్ని అమరుల త్యాగాలకు ప్రతిరూపాలం ఇలా మేము రాజకీయాలకు వచ్చింది కూడా సోనియా గాంధీ గారు అమరుల త్యాగాన్ని గుర్తించి గౌరవించి విద్యార్థుల పోరాటాలను గుర్తించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చినందుకు సోనియా గాంధీ గారికి కానుకగా ఇలా కబంద్ కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ కబంద్ హస్తాల నుంచి విడిపించడం కోసం ఇలా ఓయూ విద్యార్థి చేసిగా మేమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తి మద్దతు ఇచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారి సమక్షంలో పార్టీలు జరిగి కావడం జరిగింది స్వయాన్న రాహుల్ గాంధీ గారే గత ఆగస్టులో హైదరాబాద్ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు ఓయూ విద్యార్థి నాయకులు అందరితో సమావేశం కావడం జరిగింది అందులో ఖచ్చితంగా ఓయూ విద్యార్థులకు ఖచ్చితంగా పోటీ చేసే అవకాశం ఇస్తా అని చెప్పి స్వయంగా ఆయనే హామీ ఇచ్చారు కాబట్టి మేమందరం కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా మాకు టికెట్లు వస్తాయని రెండు నుంచి మూడు టికెట్లు వస్తాయని చెప్పేసి మేము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తాం ఇలాంటి విద్యార్థి నాయకులంతా కూడా ఆశిస్తున్నారు అయితే వీరందరినీ కూడా కేవలం ఒకరికి లేదా ఇద్దరు వీరిద్దరికి సంబంధించి కూడా మీరంతా కూడా కలిసి మీరంతా కలిసి మాట్లాడుకొని ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసినట్లయితే ఆ అభ్యర్థిత్వాన్ని పరిశీలిస్తామని కూడా భక్త చరణ్ దాస్ మీకు హామీ ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ఆ మేరకు విద్యార్థులకు కూడా ఈసారి ఎన్నికల్లో పాల్గొనేందుకు పోటీ చేసేందుకు మంచి అవకాశం ఉంటుందన్న అభిప్రాయంతో వారంతా ఉన్నారు ఎవరికి వస్తుందన్న అంశంపైన వారంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్